லண்டன் தமிழச்சியின் அன்பு வணக்கம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சண்டே சண்டேனாலே எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டான டே அதுவும் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸான டே நான் வந்து ஃபுல் டைம் ஒர்க்கில் இருக்கிறேன் பட் என்னதான் இருந்தாலும் வந்து பெண்கள் வந்து வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு சண்டே வந்து ஒரு டபுள் ஒர்க்கு தான் பிகாஸ் அன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் எல்லாருக்கும் நல்லா சமைக்கணும் நல்ல ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸாக சமைச்சு போடணும்னு நமக்கு ஆசை இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து நம்ம ரொம்பவே பிஸியாக இருப்போம் நான் வந்து நீங்கள் இந்த சண்டே வந்து என்னென்னா நாங்கள் எழும்புறது கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சுது ஊர்லேருந்து வந்து ஒன் வீக் தான் ஆகுது ஜெட்லாக்லாம் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்துச்சுது பட் எனிவே நாங்கள் யூஸ்வலி எயிட் தேர்ட்டி காலையில் எயிட் தேர்ட்டி மாஸ்க் போவோம் பட் இன்றைக்கி வந்து டென் தேர்ட்டி மாஸ்க் தான் போகிறோம் ஸோ இன்றைக்குள்ள பிளான் இடம்னா இன்றைக்கி வந்து மாஸ்க் போயிட்டு எனக்கு வந்து பக்கத்தில் உள்ள இந்தியன் ஏரியாவுக்கு போகணும் பிகாஸ் எனக்கு இந்தியன் வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் வாங்க வேண்டியது இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து ப்ளவுஸ் தைக்க கொடுக்கணும் அதுக்கும் நான் போகணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்தியன் ஏரியா வந்து எங்க வீட்டில இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டிரைவ் தான் வெம்பிளின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நீங்க லண்டன்ல இருக்கிறவங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வெம்பிளி எங்க இருக்குன்னு வெம்பிளில ஈலிங் ரோட் ஆல்பட்டன் அந்த சைடு பிளவுஸ் எதுக்குன்னா நாங்க வந்து செப்டம்பர் வருது இல்லையா செப்டம்பர்ல ஓணம் பண்டிகை வருது ஓணத்துக்கு வந்து இப்ப நான் வேலை பார்க்கற இடத்துல வந்து நாங்க ஒரு ஒன்பதாயிரம் பேர் வேலை பார்க்கறோம் அதுல வந்து நிறைய பேர் மலையாளிஸ் வேலை பாக்குறாங்க சோ அவங்க வந்து வருஷந்தோறும் ஒன்னு சேர்ந்து ஓணம் கொண்டாடுவாங்க எல்லா வருஷமும் நானும் போயிருக்கிறேன் பட் இந்த வருஷம் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சிறப்பு ஸ்பெஷல் இன்விடேஷன் இருக்குது லண்டன் தமிழச்சி சேனலுக்கு அதனால நான் கண்டிப்பா போகணும் ஸோ ஊர்ல இருந்து நான் என்ன பண்ணேன் சென்னை போத்தீஸ்ல இருந்து நான் வந்து இந்த ஓணம் சாரி வந்து அங்கே எடுத்தேன் பட் நான் போன அன்னைக்கு வந்து பயங்கர கூட்டமா இருந்தேன் அப்போ ஆடி தள்ளுபடி அந்த இதெல்லாம் இருந்ததுனால அதுவும் வீக்கெண்ட் நான் போனேன் என்னால் நிற்க கூட முடியல அந்த அளவுக்கு கூட்டம் அதனால சாரியை மட்டும் தான் என்னால் எடுக்க முடிஞ்சு அதுக்குள்ள பிளவுஸை என்னால் எடுக்க முடியல ஸோ எனவே நம்ம லண்டன்ல போனால் இங்கே இப்போ எல்லாமே பிளவுஸ் எடுக்கலாம் பிளவுஸ் தைக்கலாம் எல்லாமே அதுக்கான இதெல்லாம் அங்கே வந்துருச்சுது ஸோ அங்கே போய் எடுத்துக்கலான்ட்டு நாங்கள் வந்துட்டேன் ஸோ அது அதுக்கு தான் நான் பிளவுஸ் எடுக்க போகிறேன் அதாவது சாரி கூட எனக்கு பிளவுஸ் இருக்குது அந்த பட் எல்லாரும் சொன்னாங்க இதுக்கு தனியாக பிளவுஸ் எடுத்து தச்சா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால தான் நான் பிளவுஸ் எடுக்க போகிறேன் ஸோ வந்து அங்கே பிளவுஸ் மட்டும் இல்லாங்க காய்கறி சொன்ன மாதிரி காய்கறி வாங்கணும் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு தான் அன்றைக்கி பிளானு நான் வந்து எல்லா சண்டையும் நாங்கள் வெளியிலலாம் சாப்பிட மாட்டோம் வீட்டில் தான் சாப்பிடுவோம் பிகாஸ் எல்லா சண்டையும் வெளியில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் அப்புறம் க மாத கடைசியில் கையந்த வேண்டியதான் ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் காலையிலே எழும்புனதுமே நான் சாம்பார் வெண்டக்காய் பொரியல் அப்புறம் வந்து ரசம் அப்புறம் ஒரு ரைத்தா அப்புறம் வந்து சிக்கன் வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் வந் வந்ததும் லேசாக எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு இல்லைன்னா அவனில் வச்சு எடுத்துருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாட்டுக்கு நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ்வலி ஷாப்பிங் போகும்போது பசங்களை கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப வந்து இரிட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பட் இன்னைக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் பிகாஸ் இப்போ இங்கே சம்மர் ஹாலிடேஸ் நம்ம ஊரில் மே மாதம்லாம் சம்மர் ஹாலிடேஸ் வரும்ல அது மாதிரி இங்கே இப்போ சம்மர் ஹாலிடேஸ் செப்டம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்கில் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலில் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதுவரை வீட்டில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு போர் அடிக்கணும்னு அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் நீங்களும் வாங்க நம்ம அந்த இந்தியன் ஏரியாவில் போய் அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அதை ஜஸ்ட் நான் இன்னைக்கு வந்து நான் போகிறது ஜஸ்ட் வெஜிடபிள் கடை தான் வேறு எங்கேயும் போகல பிளவுஸ் கொடுக்க போறேன் சோ அந்த ரெண்டு இடங்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஓகே நான் உங்களை அங்க மீட் பண்றேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து வெம்பிளிக்கு வந்துட்டோம் நான் சொன்னால இந்தியன் ஏரியா அங்கே வந்துட்டு இப்போ பாருங்க கடைகள் எல்லாமே அதனுடைய பேர் எல்லாமே இந்தியன் பேராக தான் இருக்கும் இங்கே வந்தாலே ரொம்ப குதூகலமாக இருக்கும் அது இப்போ சம்மர் டைம் இல்லையா ஸோ நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்படியே இப்போ கடைகள்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க இளநியெல்லாம் வைக்கிறாங்க சைடில் நம்ம ஊர் மாதிரியே தான் இருக்கும் சைடில் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லாம் கடை வச்சு அப்படி வச்சுருப்பாங்க அப்படியே இப்போ நம்ம அந்த வெஜிடபிள் கடைக்குள்ள நுழைஞ்சிடலாம் வெரைட்டிஸாக வெஜிடபிள் வச்சுருப்பாங்க அப்படி குமிச்சு போட்டிருக்காங்க பாருங்க நமக்கு எதை எடுக்கணும் ரொம்ப சாய்ஸாக இருக்கும் எதை எடுக்கணும்னே தெரியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் தனியா அப்புறம் நல்ல நிறைய கீரை வக
தர்பூசணி பழம்லாம் வச்சுருக்குறாங்க அப்படியே போய் இந்த வெங்காயத்தை கொஞ்சம் காமிங்க இந்த வெங்காயம் வந்து மூணு வெரைட்டி ஆஃப் வெங்காயம் கிடைக்கும் ஒன்று வந்து இந்த வெள்ளை வெங்காயம் அப்புறம் வந்து சிவப்பு வெங்காயம் அப்புறம் பாம்பே அனியன் பாம்பே அனியன்னு சொல்லக்கூடியதான் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வரக்கூடியது நகல சமையலுக்கு அதான் வாங்குவோம் அது வந்து நாலு கிலோ நம்ம நாலு கிலோ வந்து மூணு மூணு பவுண்டுன்னு போட்டிருக்குறாங்க ஸோ மூணு பவுண்ட்னா எவ்வளவு ஒரு எண்பது ரூபான்னு வச்சாலும் எண்ணு மூணு இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பது ரூபா நாலு கிலோ வெங்காயத்துக்கு அப்படியே இப்படி இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா எல்லாம் மற்ற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சுருக்குறாங்க கொக்கம்பர் அதெல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க இங்கே பரவ கொய்யாப்பழம் ஐயோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் கொய்யாப்பழம்ல அங்கே வில கூடுதல் தான் அப்புறம் வந்து அப்படியே அந்த பழ வகைகள்லாம் வச்சுருக்குறாங்க இது வந்து பெரிய கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெயின்லேருந்து வரக்கூடியது அப்புறம் சீனி கிழங்கு வச்சுருக்காங்க அப்புறம் பாருங்கண்ணே அப்படி எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படியே பார்த்துட்டு போகலாம் அகெயின் இந்த கார்லிக் ஜிஞ்சர் கார்லிக்லாம் நம்ம தேவைக்கு அதிகமாகவே நிறைய இருக்கும் இது என்ன பழம் வாழைப்பழம் மட்டும் இந்த ஒரு வகை தான் கிடைக்கும் இங்கே அப்புறம் வெண்டக்காய் வெண்டக்காய் கொஞ்சம் எடுக்கணும் வீட்டுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து பாக்கெட் பாக்கெட்டாக போட்டு வச்சுருக்குறாங்க ஒரு பாக்கெட் வந்து ஒரு பவுண்ட் எந்த வெஜிடபிள் எடுக்கலாம் அகெயின் இதில் எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும் எந்த பாக்கெட் எடுத்தாலும் ஒரு பவுண்ட் தான் ஸோ அது நம்ம அது தேவைன்னா அப்படி வாங்கிக்கலாம் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட ஊருக அந்த பாக்கெட் இந்த பாக்ஸ்ல எல்லாம் இருக்குல்ல அது இதெல்லாம் வந்து வீடுகள்ல இருந்து செய்து கொண்டு வச்சு விற்கிறது கம்பெனி ஊருகா இல்ல கறி லீவ்ஸ் நம்ம கறிவேப்புல இருக்கு பாருங்க கறிவேப்புல வந்து இங்க நல்லாவே விலை கூடுதல் தான் இது வந்து ஒரு பவுண்ட் ஒன்னே கால் பவுண்ட் இது அது பக்கத்தில் வந்து ஆமாம் ட்ரைடு கறி லீவ்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம் வேணும்னா அது மாதிரி திரும்பவும் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இந்த கேரட்லாம் பாருங்கள் அந்த கேரட் இந்த மாதிரிப்பட்ட ஐட்டம்லாம் இங்கே கொஞ்சம் விலை கொடுத்தலாம் தான் இருக்கும் அது நம்ம இங்கிலீஷ் கடைகள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் விலை கம்மியாக இருக்கும் அது ஒரு நாள் நம்ம போகலாம் போய் பார்க்கலாம் அங்கே என்ன கிடைக்க என்னெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு அப்படியே பார்த்துட்டு போகலாம் இது கிடைக்கும் இப்போ உள்ளே வந்துவிட்டோம் அது கொஞ்சம் வெளியில் வச்சு வித்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது உள்ளே வந்துவிட்டோம் இங்கே உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதே வெஜிடபிள்ஸாக தான் இருக்கும் சில நேரம் கருணைக்கிழங்கு பாருங்க கருணைக்கிழங்கு வச்சு விற்கிறாங்க சூப்பராக இருக்கு ஸோ அப்படியே வந்தாச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள் முருங்கக்காய் வச்சுருக்குறாங்க முருங்கக்காய் முருங்கக்காயெலாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் க மேலே பப்பாளிக்காய் அப்புறம் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கிழங்கு கிழங்கு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் நல்ல பச்சை கிழங்கு நல்ல நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது கேன் ஸோ இந்த சைடு வந்து பச்சை கத்திரிக்காய் வச்சுருக்குறாங்க எனக்கு வேணும் விட்டு கொஞ்சம் நான் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் இங்கே பாருங்கள் பெரிய பெரிய மாங்காய் வச்சுருக்குறாங்க இந்த மாங்காயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெயின் இல்லைன்னா கரீபியன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வருது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாங்காய் அந்த பக்கம் வந்து வாழைக்காய் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் நமக்கு அவியல் வைக்கிறதுக்கு இல்லைனா வாழைக்காய் பொரியல் வைக்கிறதுக்குலாம் நல்லா தான் இருக்கும் அப்புறம் சின்ன மாங்காய் பொடி பொடி மாங்காய் நல்ல புளிப்பாக இருக்கும் நமக்கு மீன் குழம்பில் போடுறதுக்கு அவியலில் வைக்கிற போடுறதுக்கெல்லாம் நல்ல ஆப்டாக இருக்கும் அது பெரிய பெரிய நெல்லிக்காய் காட்டு நெல்லிக்காய் வச்சுருக்குறாங்க பாருங்கள் நம்ம வெளியில் பார்த்தோம்ல பாக்கெட்டில் போட்டு பார்த்தோம்ல அது இங்கே லூஸில் வச்சுருக்குறாங்க இது நம்ம ஊரில் வய கிடைக்கக்கூடிய பூசணிக்காய் அது அப்புறம் அப்படியே வந்து பார்த்தா புடலங்காய் புடலங்காய் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது பருப்பு போட்டும் கறி வைக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றியும் கறி வைக்கலாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்படியே அந்த பக்கம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தேங்காய் முழு தேங்காய் நம்ம வாங்கிட்டு போய் நம்ம வெட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
அதுக்கு கீழே அப்படி பாருங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு எத்தனை வகையான உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்குறாங்கன்னு பாருங்க அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கேபேஜ் அதுவும் நிறைய வெரைட்டிங்க கிடைக்கும் அதுலேயும் நிறைய வச்சுருக்குறாங்க ஸோ நாங்கள் எல்லா திங்ஸும் வாங்கியாச்சு இனி அப்படியே வெளியில் போயிட வேண்டியதான் அப்படியே பிளவுஸ் கடைகளே நுழைஞ்சிட்டோம் பிளவுஸ் கடையில் வந்து இப்போ வந்து என்னுடைய அந்த நான் சொல்லலாம் கேரளா சாரீ தான் அந்த கேரளா சாரீ இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த இதுக்கு மெரூன் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அந்த இல்லைனா கோல்டு கலர் போட்டால் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னாங்க சரி நான் ரெண்டையுமே எடுத்துக்கிட்டேன் எது நல்ல மேட்சாக இருக்கோ அதை நான் போட்டுக்கலான்னு ஸோ இப்போ எல்லாம் வாங்கியாச்சுது இனி வந்து பிளவுஸ் எங்கே ஸ்டிச் பண்ணணுமோ அங்கே போகலாம் அது வெளியில் வந்தாச்சுன்னா பாருங்கள் ஒரு ஐஸ்கிரீம் ட்ரக்குன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே ஐஸ்கிரீம் ட்ரக் நினச்சிது உடனே பசங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம்னால் கண்டா போதும் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்காக இப்போ நின்று ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ச ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் அது பா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குது அப்படி போய் கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு தையல் கடைக்கு இப்போ போயிட்டுருக்குறோம் பிளவுஸ் தைக்க கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ தி சென்னை சில்க்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள் அந்த அது ஒரு நேரோ வே அதுக்குள்ளே போயாச்சுன்னா நிறைய கடைகள் இருக்கும் அதில் ரெண்டோ மூணாவது கடை தான் அந்த தையல் கடை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எண்டு ஆனனுமே சென்னை சில்க்ஸ் அது எனக்கு நம்ம ஊர் சென்னை சில்க்ஸான்னு தெரியல பட் உள்ளே போனதுமே ஒரு நல்ல ஒரு தமிழ் மனம் நல்ல தமிழ் பாட்டுகள் இதெல்லாம் தமிழ் ரேடியோலாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஐ திங்க் இது இது உள்ள ஃபுல்லாக இருக்கிறது எல்லாமே தமிழ் கடைகள் தான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தையல் கடை வந்துருச்சுது இங்கே வந்து தங்க நகை கடை இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி பல தங்க நகை கடைகள் இந்த இந்த ரோல் இருக்குது எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது தங்க நகை கடையில் ஸோ உள்ளே போய் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படியே அந்த பிளாட்ஃபார்த்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சின்ன இந்த மாம்பழம் வச்சு பாக்ஸ் பாக்ஸாக வச்சு விற்பாங்க இது நல்ல ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாகிஸ்தான்லேருந்து வருதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் எனக்கு அது உறுதியாக என்னென்னு தெரியல இப்போ வந்து அப்படியே இளநி குடிச்சிட்டு அப்படியே வீட்டு கிளம்பலான்னு ஐடியா ஸோ இளநி வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் இது ஒரு இளநி வந்து ரெண்டரை பவுண்டு அப்போ நீங்கள் அதை கால்குலேட் பண்ணிக்காங்க இந்தியன் மணிக்கு எவ்வளோ வரும்னு கரும்பு ஜூஸும் இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு உள்ள அந்த மெஷின் வச்சே நமக்கு பண்ணி தருவாங்க இது வந்து இந்த ரோட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்கே ஒரு கடையில் ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எல்லா ஃபுட்டு எதை எடுத்தாலும் ஒரு பவுண்டுமா இது வந்து இன்னும் பூரி சப்பாத்தி அந்த மாதிரிப்பட்ட ஐட்டங்கள் ஸோ ச சூப்பர் இதெல்லாம் வந்து யார் வேணாலும் வாங்கி சாப்பிட்லாம் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்குது இதான் அந்த ஸ்ட்ரீட் பார்த்திங்களா அந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரீட் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படியே சுற்றிட்டு சுற்றிட்டே இருந்ததுனால வந்து கொஞ்சம் லேஸாக பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் இந்த கடையில் வந்து ஏதாவது சின்ன ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு போகலான்னு வந்தோம் இந்த கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த நார்த் இந்தியன் சாட் ஐட்டம்ஸ் அதாவது பானிபூரி பேல்பூரி இந்த பாவ் பஜ்ஜி இதெல்லாம் வந்து இங்கே கொடுக்குறாங்க நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து பாவ் பஜ்ஜி வாங்கி சாப்பிட்றோம் ஸோ கொஞ்சமா ஒரு ஒரு பாவ் பஜ்ஜி வந்து நாங்கள் வாங்கி எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம் பிகாஸ் வீட்டில் நாங்கள் சமைச்சு வச்சுட்டு வந்ததுனால நிறைய சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இப்படி தான் இந்த நாள் எங்களுக்கு போச்சுது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்